नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिनस में देखिए दोस्तों क्या है कि आर आर बी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि फरवरी में स्टार्ट होने वाला था कुछ डिस्प्यूट की वजह से जिसे आपको पता होगा कि इसमें सी बी टू कराए जाने की बात कही जा रही थी जिसके लिए लेकर के काफ़ी सारे बच्चों ने आंदोलन किया और इस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि अब इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है चार मार्च तक इसका नोटिफिकेशन जो भी है इसके ऊपर जो भी कमेटी बनाई गई है वो रिजल्ट देगी बताएगी कि क्या एग्ज़ाम से बी टू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फिजिकल जो स्टैंडर्ड था उसे भी बढ़ा दिया गया था तो उसमें भी कोई बदलाव होंगे या नहीं होंगे इस सब चीज़ों के बारे में हमें पंद्रह सोलह मार्च तक हमसे इसके रिगार्डिंग्स आपके सजेशन्स मांगे गए हैं आप पोर्टल पर जा के इसके सजेशन दे सकते हैं और चार मार्च तक जो भी कमेटी बैठी है वो इसका निर्णय करेगी आपको पता होगा कि एन और ग्रुप डी दोनों ही एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले थे तो एन का रिजल्ट सी बी वन का जब आया था चौदह जनवरी को तब से लेकर उसके बाद खैर विवाद हुए और ऐसे में इसके लिए लेकर के भी स्टूडेंट ने अपनी मांगों को रखा है जिसका भी निदान चार मार्च तक हो जाएगा ऐसा बताया गया है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आर ग्रुप डी हो या फिर एन एग्ज़ाम हो ये दोनों ही एग्ज़ाम मार्च में पता चल जाए कब होंगे मेरे ख्याल से जो भी एग्ज़ाम होगा वो एट द लास्ट ऑफ द मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हो सकता है और आपको पता होगा कि एन का एग्ज़ाम पहले होगा और जब एन का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा एन टी का एग्ज़ाम मेनली सेवन या एट डेज तक चल सकते हैं उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास कुल मिलाकर देखा जाए तो टू मंथ का यहाँ पर टाइम है दो महीने का टाइम है और इस दो महीने में आपको एक ऐसी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि आपको पता होगा ग्रुप डी में भी लगभग डेढ़ करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है ऐसे में यहाँ पर भी कंपटीशन लेवल जैसा कि एन में भी आपने देखा था कितना हाई कट ऑफ चला गया था तो ग्रुप डी में भी ऐसे ही हाई कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है तो इसके लिए आपको करना होगा एक अच्छी सी प्रैक्टिस अगर आपका प्रैक्टिस सही होगा क्योंकि अब तक तीन साल हो चुके हैं दो से लेकर के अब तक और इन तीन सालों में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है काफ़ी कुछ जाना है अब बारी है आपको एक एनालिसिस और प्रैक्टिस सेट की जिसमें आपने जो अभी तक पढ़ा है उसकी कितनी रैंकिंग आप कर पाते हैं कितना आपने गेन किया है अभी तक कितना नॉलेज आपको हो पाया है ये सब कुछ जानने का और अगर कभी कभी कोई कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा करने का तो ऐसे में आपको जो भी टॉपिक मैं जनरल साइंस से लेकर के आया हूँ यहाँ पर आपको पता होगा कि ग्रुप डी में यहाँ पर जो पेपर होंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जनरल साइंस और करेंट अफेयर इन्हीं सभी चीज़ों का है तीस तीस क्वेश्चन जो है वो मैथ के और तीस क्वेश्चन रीजनिंग के हैं बाकी के चालीस क्वेश्चन जो हैं वो जी के जी से संबंधित है तो ऐसे में ये सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तो आप इसकी प्रिपरेशन करें और हमारे साथ जुड़ करके इन सवालों को लगाएँ ताकि इससे क्या होगा आपका एक लेवल तैयार होगा आपको पता चलेगा कि आप कितने लेवल पर हैं ठीक है यहाँ पर मैंने कुल पच्चीस महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख किया है ये सभी पच्चीस महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पिछले सालों में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने की इनकी पूरी संभावना है और ये सेट आगे चलता रहेगा ये पहला सेट है इसके बाद और कई सारे सेट आएंगे तो उन सभी सेट को आप दीजिए और अपने से हमारे साथ अपनी तैयारी को बुस्टअप करिए तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि वह कोड जो किसी वृत्त की त्रजिया के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाता है तो जब कोड जो वृत्त की त्रिज्याओं के बराबर लंबाई के चाप द्वारा मतलब एक ये सर्कल है वृत्त है और इसमें ये त्रिज्याएं बनाई गई हैं और इस त्रिज्याओं के बराबर ये इसका चाप है तो इस तरह के कोड को हम कहते क्या है तो इसे कहते हैं रेडियन आप इसे याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि साइंस का काफ़ी ही प्यारा क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसे आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है तो ऐसे में आप देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा गया है कि क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे हटाता है आपने भी क्रिकेट खेला होगा तो आपको पता होगा कि जब उधर से बॉल जब आती है और आप उसे कैच करते हैं अपने हाथों में तो वो क्या होता है आप अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं ऐसा इसलिए करते हैं इसका रीज़न क्या होता है आपको बताना है तो देखिए इसका जो मेन रीज़न होता है वो पता होना चाहिए कि गेंद जब नीचे से आती है तो उसका भार कम हो जाने के लिए मतलब अगर आप आपको चोट नहीं लगेगी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हाथों में चोट नहीं लगती है उससे क्या होगा 
कि जब भार जो गेंद होती है वो काफ़ी तेज आती है और जब हम उसको अपने हाथ से पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो काफ़ी स्लो होने लगती है और रुकने में उसको टाइम लगता है ऐसे में आपके हाथ में चोट नहीं लगती है ठीक है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान होता है चाहे गैस से भरा गुब्बारा हो या कोई भी चीज़ हो अगर आप उसे किसी रफ चीज़ से काटेंगे तो अच्छे से नहीं कट पाएगा लेकिन जब आप किसी नीडल से काटेंगे नुकीली चीज़ से तो जल्दी से हो जाएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा दाब और बल एवं दाब ठीक है तो जब एरिया एक सरफेस एरिया की बात करें अगर एक ज़्यादा एरिए पर कोई भी बल लगाया जाएगा तो उसका बल कम हो जाएगा लेकिन एक कम एरिए पर अगर उसको बल लगाया जाए तो उसका ज़्यादा हो जाएगा मतलब ये है कि अगर आप सीधे पैर पे खड़े हैं तो आपका जो जो दाब है वो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा लेकिन अगर आप एक पैर पे खड़े हो रहे हैं तो आपका भार उतना ही है पर आपका जो दाब है वो बढ़ जाएगा ठीक है तो ऐसी सुई में भी होता है सुई का जो आगे का जो नुकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकीला होता है इसलिए उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर लगता है ठीक है और इसलिए आसानी से छेद हो जाता है यानी कि सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है है ना जबकि नाखून चौड़ा होता है इसलिए उसका दबाव उतना ज़्यादा नहीं हो पाता चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि निम्न मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है देखिए जीरा भी एक मसाला है लौंग काली मिर्च हल्दी ये सब मसाले हैं इनमें से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है आपने लौंग देखा होगा ना लौंग के क्या होता है कि आगे के एक एकदम फूल के आकार जैसा ऐसा बना होता है ठीक है तो लौंग जो होती है पुष्प कलिका होती है पुष्प से लिया जाता है उसको सहतूत का फल है सहतूत का जो फल है वो क्या होता है तो देखिए जो सहतूत का फल होता है सिरोसिस होता है ऑप्शन नंबर वन जो है आपका करेक्ट है आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम एनिन और लेटेक्स मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं ये आपको करना है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा था आप इसे जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए था चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जो भी वीडियोस मेरी अपलोड हो उनको नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलता रहे ठीक है ये ज़रूरी होता है अगर शेयर करते हैं लाइक करते हैं तो उसका मोटिवेशन हमें मिलता है और हम और भी अच्छा कुछ करने का और अच्छे प्रश्नों को लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन सभी प्रश्नों को तैयार करने में बनाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आप इन वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करते रहें ठीक है चलिए तो इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए कि दूध को पचाने के लिए जो हमारे बॉडी में आवश्यक एंजाइम होते हैं लेनिन और लेटेक्स एनिन और लेटेक्स ये कब तक रहते हैं तो देखिए आठ वर्ष की उम्र तक ये हमारे शरीर में रहते हैं उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं तो क्या उसके बाद दूध नहीं पचता पचता है लेकिन हमारे पाचन क्रियाओं की वजह से वो पच जाता है ठीक है बच्चे जो होते हैं उनमें पाचन शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं होती है इसलिए इसको अलग से शरीर में निर्माण होता रहता है तो मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है ये अगला क्वेश्चन है बताइए कि हमारे इस बॉडी में जो शरीर के तापमान हो उसको नियंत्रित कौन करता है तो देखिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता शरीर तापमान नियंत्रित करने को लेकिन अगर इन ऑप्शन में से बात करें तो फेफड़ा भी जो होता है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का एक प्रमुख काम करता है इसके अलावा हमारे बॉडी में जो स्वेटिंग होती है ना जो आप गर्मी में जब पसीना होता है तो वो भी हमारे बॉडी को कूल करने का यानी ठंडा करने का काम करता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न यह पूछा गया कि मानव शरीर में निम्न हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है हमारे बॉडी जो होती है उस बॉडी में रक्त में हमारे कैल्शियम और फास्फेट होता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है कम या ज़्यादा होने से बचाता है तो कौन होता है पैराथायराइड हारमोन होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व के कुछ भागों भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एंड माउथ रोग होता है ना आपने देखा होगा फूट एंड माउथ रोग होता है इससे क्या होता है कि पैरों में खुद पका रोग होने लगता है माउथ में इस तरह के रोग होने लगते हैं और ये काफ़ी फैलने वाली बीमारी होती है अगर एक जानवर की ये बीमारी उसके पैर में हो चुकी है उसके खुर में हो चुकी है तो उस रास्ते से गुजरने वाले हर जानवर के पैर में हो जाती है ठीक है तो ये जो बीमारी होती है वो विषाणु के कारण होती है ऑप्शन नंबर फोर आपका करेक्ट आंसर होगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक गुण होता है जो नैनो द्रव्य होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या गुण सबसे सर्वाधिक होता है तो उनके अंदर घर्षण का होता है ठीक है ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है देखिए ये हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक प्रेशर संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं एवं दट रेलवे में हर बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक संबंधित 
तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक से संबंधित जो भी हाइड्रोलिक ब्रेक हो हाइड्रोलिक प्रेशर हो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो हाइड्रोलिक जहाँ भी आएगा जिस भी क्वेश्चन में हाइड्रोलिक संबंधित जो भी कार्य होते हैं जैसे कि आपने जो जे देखा है वो भी हाइड्रोलिक पे काम करता है आजकल जो ट्रैक्टर्स में जो टालियाँ आती हैं वो भी हाइड्रोलिक होती है जो ट्रक्स होते हैं उनके जो बम्फर उठते रहते हैं उन्हें उनमें भी हाइड्रोलिक होता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज करके काफ़ी सारे काम किए जाते हैं आजकल क्रेन्स वगैरह में भी हाइड्रोलिक का यूज किया जाता है ये सभी जो हाइड्रोलिक से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सब पास्कल नियम के सिद्धांत पर काम करते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रश्न यह पूछा गया कि फूल की पत्तियाँ किस विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थित का संकेत नहीं देती मतलब किस फूल की पत्तियाँ जो होती हैं वो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं तो वो होती है चमेली ऑप्शन नंबर फोर जो आपका करेक्ट आंसर होगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि मटर के पौधों में डैश करेक्टर रिसेसिव होते हैं करेक्टर रिसेसिव तो बताना है देखिए जुर्रीदार जो बीज होते हैं वो करेक्टर रिसेसिव के आ, होते हैं इससे पता चलता है कि जो मटर है वो किस करेक्टर का होता है ठीक है चलिए आगे प्रश्न है जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूप रेखा नहीं होती यानी कि पौधों के शरीर की रूपरेखा स्पष्ट रूप से नहीं पता चलती है ऐसे पौधे किस समूह में आते हैं इसका आंसर आपको करना है तो देखिए ऐसे जो पौधे होते हैं वो थैलो फाइट समूह में आते हैं ऑप्शन नंबर थ्री जो है आपका करेक्ट आंसर होगा देखिए ये प्रश्न विज्ञान के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट हैं आप इनको जरूर करा करिए और हमारे साथ अगर आपको नहीं आ रहा तो इन्हें आप पी भी आप इसका मेरे साथ ले सकते हैं अगर आपको पी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा मैं इसका पी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा अन्यथा आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखिए अगला है कौन अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है मतलब किसका बच्चा है जो पूरी तरीके से अत्यल्प होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट होगा कंगारू आपको पता होगा कंगारू जो होता है वो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद अपने पॉकेट में रखता है ठीक है कैसा पॉकेट होता है इसमें बच्चे को रखता है कुछ महीने तक फिर उसको बाहर निकालता है ठीक है इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि गर्भाशय के माध्यम से गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है ये आपको बताना है तो देखिए गर्भाशय ग्रीवा होती है इसी के माध्यम से गर्भाशय जो होता है ये योनि में खुलता है ठीक है ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है आगे पूछा गया है कि टेरिडो फाइट क्या होते हैं देखिए ये एक समूह होता है ग्रुप होता है जिसमें टेरिडो फाइट थैलो फाइट चेरोट ठीक है ये सारे समूह के नेम हैं उन समूह में किस तरह के पौधे होते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए आपको तो देखिए टेरिडोफाइट जो होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं तो बीज रहित तो जो संवहनी पौधे होते हैं उन्हें हम टेरिडोफाइट कहते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे प्रश्न है सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिख जाती है आपने कभी बैटरी खरीदी होगी ट्रैक्टर की या फिर गाड़ी की किसी भी फोर व्हीलर की अगर आपने बैटरी खरीदी है तो उस बैटरी पर या फिर आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा तो उसमें भी बैटरी लगी होती है तो उस बैटरी पे आपने देखा होगा कि उस पर लिखा जाता है ए एम एच ठीक है यानी एम्पियर आर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है तो कार्बन माइक्रोफोन जो होता है सबसे अच्छी कौन से किस में यूज होता है तो टेलीफोन में यूज होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न यह पूछा गया है किसी इलेक्ट्रिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोकल के समतुल्य पुरजा कौन सा होता है तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा क्रिस्टलीय दोलित ठीक है चलिए आगे प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए ठीक है दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है देखिए हमारे अर्थ की बात करें तो यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा अलग बन गया है इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ ये अगर हमारी अर्थ है ये भी उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल है ठीक है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल है ठीक है तो इन दोनों पर ही भारतीय संस्थानों या फिर दुनिया भर के कई सारे देशों के द्वारा अपने शोध संस्थान बनाए जाते हैं ताकि रिसर्च किया जाए तो भारत का जो सबसे पहला रिसर्च स्टेशन था उसका नाम था हिमाद्री आपको पता होगा हिमाद्री जो है वो अंटार्कटिका में बना हुआ है वहीं अगर हम बात करें दक्षिण में जो कि आर्कटिक है आर्कटिक में हिमाद्री बना हुआ है अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पर आ, हमारे इंडिया का मैत्री मैत्री आप इसे याद रखना मैत्री और भारती ये दो हमारे स्टेशन हैं ठीक है थीके? यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री बनी थी इसको मैं सही से लिख देता हूँ ठीक है आपको पता होना चाहिए मैत्री और भारती ठीक है 
ये दो रिसर्च स्टेशन हमारे कहाँ पे हैं तो अंटार्कटिका में है ठीक है इनमें से मैत्री जो है वो सबसे नया है ये 2013 में भारत के द्वारा बनाया गया है तो आप इस रिसर्च स्टेशन का नाम याद रखें कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है ना ग्रेविटी ट्रैक्टर निम्न सूची से उसे चिन्हित कीजिए तो कौन सा था तो देखिए उसके बारे में बता दूं तो यहाँ का ऑप्शन नंबर जो है वो फोर करेक्ट होगा यहाँ पर जाते हैं देखिए यहाँ पूछा गया है कि एक अंतरिक्ष यान जो है वैसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर से बचाएगा ऐसा एक बनाया गया है ठीक है जो ग्रेविटी का यूज करके काम करेगा तो ऑप्शन नंबर फोर जो यहाँ पे करेक्ट होगा आगे देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुच्छल तारे की पूछ किस दिशा में सदैव होती है आपने देखा होगा कभी तारा टूटता हुआ तो आगे की तरफ से लाइट जलता हुआ जाता है पीछे से उसकी रोशनी उसके साथ साथ चली जाती है तो ये कुछल तारा होता है जिसका पूछ हमेशा सूर्य से दूर रहता है मतलब सूर्य अगर इधर है तो इसकी पूछ इस तरफ में रहेगी ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आगे देखते हैं लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो देखिए लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है लेजर लाइट आपने देखा होगा इससे उद्धप्त विकरण उत्पन्न किए जाते हैं ठीक है तो ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया इसके अलावा पूछा गया है जो कि आखिरी प्रश्न है और इसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है तो इसमें पूछा गया कि समूह किस समूह के पौधे समानता सहवाल कहे जाते हैं जिम्नोस्पम थैलोफाइट टेरोडोफाइट या फिर ब्रायोफाइट आप इसका सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर सही सही देगा उसका नाम हम अपने आगे आने वाले वीडियो में लेंगे और बताएंगे कि आपने आंसर सही दिया है सबसे पहले और सबसे सही उत्तर आपका होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से मैंने कुल 25 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करा दिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे ठीक है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं आपका दिन शुभ रहे जय हिंद जय भारत